హలో అండి నేను నూర్జహాన్ అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు కూరగాయలు కోయటానికి వచ్చానండి పైకి నిన్న వర్షానికి మా గార్డెన్ అంతా ఎలా ఉందనేది ఉదయాన్నే వచ్చి చూశాను బాగానే ఉంది ఏమి పడిపోలేదండి పందిర్లన్నీ బాగానే ఉన్నాయి గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా చూసారా ఈరోజు మునక్కాయలు కొన్ని ఉండయి తర్వాత వంకాయలు పోయాలండి అసలు మెయిన్గా వంకాయలు పోయటానికి వచ్చాను నేను ఈరోజు చూసారా చాలా బాగున్నాయి వంకాయలు అయితే ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి వంకాయలు పోయటానికే వచ్చాను ఇంకా దానిమ్మకాయలు ఉన్నాయి ఇంకా కొన్ని సపోటాలు ఉన్నాయి ఇంకా షాయి దూత్ కొయ్యాలి షాయి దూత్ ఉన్నాయి టమోటాలు అయితే అయిపోయినాయి ఒకటో రెండో ఉన్నాయి టమోటాలు చెట్లు ఇప్పుడు పోత మళ్ళీ పోత స్టార్ట్ అయింది ఓకేనండి వంకాయలు వస్తున్నాను చూడండి చూసారా ఎంత ఫ్రెష్ ఉందా వంకాయ అయితే మొన్న దీనికి కొంచెం అంతా పేడ వేసానండి ఎంత పూత వచ్చిందండి చూసారా మగ పువ్వు రాలిపోద్ది చెప్తుంటాను కదా చూసారా ఇవి కొంచెం చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు చూడండి ఇలా కాయతో పాటు పువ్వు కొడు కనిపిస్తుంది ఇట్లా వస్తుంది అదే మగ పువ్వు అయితే ఓపెన్ విచ్చుకుంటుంది ఇట్లా ఇది చూడండి ఇది రాలిపోద్ది చూసారా ఇలా ఉంటుంది రాలిపోద్ది మగ పువ్వు అవి మగ పువ్వులు రాలిపోతుంటే అందరూ రాలిపోతున్నాయి అంటే అని ఫోన్లు చేస్తున్నారు చూసారా ఇది ఇది తెలిసిపోద్ది అప్పుడే మగ పువ్వు ఇది చూసారు ఇది మగ పువ్వు ఇది ఇది అది ఆడపువ్వు అనుకోండి కాయతో అది ఇదిగోండి పువ్వు కాయ కాయ తెలిసిపోద్ది అనమాట మనకి ఇది చూడండి ఆడపువ్వు ఓపెన్గానే ఉంటుంది రాలిపోద్ది ఇది డిఫరెంట్ తెలుసుకోవాలి ఆడ అవి మగ పూలన్నీ రాలిపోతుంటే అందరు రాలిపోతున్నాయి అంటే అంటారు మనకి కాయ చూడండి ఇట్లా స్టార్ట్ అయిపోద్ది ఇలా ఉన్న కోసిన వంకాయలు ఉన్నాయండి అవి ఆ వంకాయలు ఇవి కలిపి గుత్తి వంకాయ చేయాలి చూసారా ఇట్లా ఇట్లా లేతవి బాగుంటాయి గుత్తి వంకాయకి ఇంకా అక్కడ ఉన్నాయి చూద్దాం ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఇదిగోండి చూసారా ఇట్లా వచ్చేసింది ఆడ పువ్వు ఆడ కాయ కాయతో పాటు వచ్చేసింది కాయ కూడా వచ్చేసింది అనమాట రెండు వచ్చినాయండి ఇంకా వస్తాయి ఇక వెంట వెంటనే కోయటం కదా వెంట వెంటనే కోసేసరికి అక్కడ షాయి దూతున్నాయండి అవి వద్దాం ఈ ద్రాక్ష బాగా అల్లుకుంటుంది ఇది ఈసారి పూత రావచ్చు తర్వాత రేగు పళ్ళు చూసారా రేగు పళ్ళు చూడండి కాయ పూత బాగా వచ్చేసింది మళ్ళీ కాయలు చూసారా కాయలు బాగా వస్తున్నాయి ఇది సంవత్సరం అంతా కాసేటట్టే ఉంది మళ్ళీ పూత వస్తూనే ఉందండి ఇది చూసారా పూత ఎంత పూత పడిందో చూడండి ఓ పక్క కాయలు వస్తున్నాయి ఓ పక్క పూత పడుతుంది బాగా మల్లెపూలు అండి విచ్చినాయి రాలిపోయినాయి కూడా ఎంత మొగ్గ చూడండి ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ లైన్స్ ఉన్నాయి మన శంకు పువ్వు సీడు పెట్టాను కదా చూసేసారా వచ్చేసింది స్టార్ట్ అయిపోయింది అప్పుడే మొలక ఇదిగోండి 
ఇక్కడ ఒకటి ఉంది నాలుగు విత్తనాలు పెట్టాను ఒకటి స్టార్ట్ అయింది షాయిద్ వచ్చేసారా ఇవ్వండి ఎన్ని పళ్ళు వర్షం పడేసరికి ఈ పిచ్చుకలు తినలేదనుకుంటా చూసారా ఆకు తీసేస్తూ ఉంటే ఇంకా చాలామందికి తెలియట్లేదు దీని గురించి ఆకు తీస్తుంటే బాగా వస్తుందండి దీని ఈజీ గ్రోత్ చిన్న కుండీలలో బాలక నీళ్ళల్లో చక్కగా పెంచుకోవచ్చు పిల్లలు బాగా ఇష్టపడుతున్నారు బాగా తింటున్నారు పిల్లలు ఇప్పుడు చూడండి ఎంత కా ఎంత కాయ ఉందో ఇటు పక్క అంతా బాగా వచ్చినాయి ఇవన్నీ కోస్తానండి అవి కోస్తుంటేనే చేతులకి రెడ్గా ఇవ్వండి రెడ్గా అంటుకుంటుంది ఇవి బ్లడ్ బాగా పట్టిద్ది అంటండి విటమిన్స్ బాగుంటాయి అంట బ్లడ్ లేని వాళ్ళు ఒక గుప్పిడి గుప్పిడి తింటే అంటే ఇవి ఎప్పుడు కాస్తుంటాయి మనం ఆకు తీసేస్తే చాలు అనమాట అది సంవత్సరం పొడవుతో కాస్తూనే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇవి అయిపోయినాయి ఇవి అయిపోయినప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది కొమ్మ ఉంది కదా ఈ కాయలు అయిపోయిందా కొన్ని చదువుకోవద్దు ఈ కొమ్మకు లేదు కదా ఇది కొంచెం చూపించమంటున్నారు చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఈ కొమ్మకు కాయ లేదు లేనప్పుడు ఈ కాయ ఉన్నా కూడా ఈ కొమ్మను తీసేసేయాలి ఈ కొమ్మను తీసేస్తే ఈ ఆకు తీసేస్తే మళ్ళీ అవి వస్తూ అవి అయిపోయే కొంది ఇవి వస్తాయి ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇలా రౌండ్ రౌండ్గా ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు దోసకాయలు అవి అవి అయితే ఇవి ఇప్పుడే చిగురు బాగా వస్తుంది ఈసారి దోస చెట్లు వేయలేదండి ఇప్పుడే మొదలైన పడి మలిసినవి ఇది కోసేద్దాం ఇది పెరిగేటట్లేదు ఇది ఉంటే మిగతా కాయలు ఇప్పుడు అంత కాయ పడింది ఆ కాయలకు బలం సరిపోదు అందుకని ఇది కోసేస్తే ఇది పచ్చడి కూడా చేసుకోవచ్చండి ఇది కోసేస్తే ఇప్పుడు బాగా చూసారా పింది వస్తుంది ఈ పింది రావటానికి మనం అవకాశం కల్పిస్తాం అనమాట ఇది చూసారు ఇటు పక్క కూడా ఇప్పుడు దోశ చెట్లు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ బాగా కాస్తాయండి ఇప్పుడు దోసకాయలు రెండు ఇది చూసారా వైట్ వైట్ శంకు పూలు ఎంత తింట పడి మలిసిని ఇది చూసారా ఇవి పడి మలిసిని ఈ మొక్కలు తింటూ చాలా మొక్కలు ఉన్నాయని అవి కొంచెం తీసి వేరే చోట పెట్టాలి ఆవాలు వేస్తే వచ్చిందనమాట ఆవ కూర ఇది చాలామందికి తెలియలేదు తెలియదు ఆవాలు కూడా మనం వాడతామని అయితే ఇట్లా ఆవాలు వేస్తే వెంటనే వస్తాయండి ఆకు కూర ఇది దీన్ని పాలకూర తోటకూర ఆకూరలో కలిపి కూర చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇది ఎట్లుంటుంది మైక్రో గ్రీన్స్గా నేను ఇంతకుముందు టీవీల్లో వచ్చినప్పుడు చూపించా ఆవకూర ఆవకూర గురించి నేను అప్పుడు చూపించాను మైక్రో గ్రీన్స్గా వాడుకోవచ్చు ఆమ్లెట్లో వేసుకోవచ్చు నేను ఆమ్లెట్లో వేసేదాన్ని అన్నిటితో పాటు అన్ని ఆకుకూరలతో పాటు ఈ ఆకుకూర కూడా అనమాట ఇది ఒక్కటే కాకుండా కొంచెం చిరుచేదుగా ఉంటుంది అందుకని ఆకూరలతో పాటు ఇది కూడా వేసి వండుతా వండుకుంటారు వండు తర్వాత ఆమ్లెట్లు ఆకూరలతో పాటు మునగాకు ఈ ఆకు అన్ని నాలుగైదు రకాల ఆకూరలతో పాటు కలిపి వేసుకోవాలి ఇది అటు ఢిల్లీ వాళ్ళు ఎక్కువ వాడతారండి ఈ ఆకుని మనం తక్కువే మనం వాడము ఢిల్లీ వాళ్ళు మాకు రెంటుకుంటే ఢిల్లీ వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పారు అప్పటి నుంచి నేను వేస్తున్నానండి ఇది చూసారా ఇది ఆవాలకు ఇట్లా ఇది చాలు ఆమ్లెట్లోకి ఇది పాలకూర కొంచెం ఈ ఆకు మునగాకు వేసుకోవచ్చు చూసారా ఇట్లా ఇక్కడ చుక్క కూరను చూడండి ఇది చుక్క కూర చుక్క కూర ఇప్పుడు బాగా పెరిగిద్దండి ఎండాకాలం చ చలికాలం ఎప్పుడైనా బాగా వస్తుంది చూసారు జూన్లోనే ఇక వర్షాలు పడతాయి కాబట్టి అది కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మాత్రం బాగా వేసుకోండి ఎట్లా వేయాలి అని కూడా అడుగుతున్నారు అవి చుక్క కూర విత్తనాలు వేసి చూపిస్తాను
వెంట వెంటనే వస్తూనే ఉంటుందండి ఇది చుక్క కూర గనక వేసుకుంటే ఒక టబ్బులో వేసుకున్నా చాలు చూడండి గులాబీ చెట్లే వేసా నేను ఇక్కడ గులాబీ చెట్లే వేసా ఇక్కడ గులాబీ చెట్లు వేసి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎండలు కాబట్టి ఈ గ్రోత్ ఉండదు పూల పూల గురించి మనం పక్క పెట్టేసేయాలి గులాబీలు వాటి గురించి ఆలోచించకూడదు కాబట్టి ఇక అవి గ్రోత్ మెల్లగా ఉంటాయి చూడండి ఇప్పుడు చిగురులు వస్తున్నాయి గులాబీలకి సైడ్ నుంచి చిగురులు వస్తున్నాయి అవి అలా ఈ రెండు నెలలు అలా వదిలేయాలి కాబట్టి ఆ గులాబీ మొక్కల్లో మనం ఆకుకూరలు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ రెండు నెలలు గులాబీల గురించి ఆలోచించకూడదు రెండు అంటే మే అనుకోండి మీ జూన్లో కూడా ఎండలే ఉంటాయి మే ఒక్క నెల ఇకేముంది ఇక ఇరవై ఏడో తారీఖు ఈరోజు వచ్చేసింది కదా ఇంకా మూడు రోజుల్లో మే కూడా వచ్చేసింది ఇక ఇంకొక్క నెల ఈ గులాబీలు కొంచెం కేర్ తీసుకుంటే పక్కకు పెట్టడం ఏం లేదు వాటిని సైడ్కి పెట్టేసి అలా వదిలేసేసి వాటర్ పోస్తూ ఉండాలి ఇక అవే అలా ఉంటాయి అనమాట చూసారు ఇదిగో ఇది గులాబీ అట్లా ఉండిపోతుంది ఇది మనం చుట్టూ పోతే ఆకుకూరలు వేసుకోవచ్చు అది గ్రోత్ తక్కువగా ఉంటుంది అదే మళ్ళీ గ్రోత్ ఉన్నప్పుడు వేసుకోకూడదు ఇక్కడ చూడండి చిగురు వస్తుంది బాగా ఎండిన పూలు అలాగే ఉంచాలని చెప్తాను కదా ఎండిన పూలు కొయ్యొద్దు కోసేస్తే అవి మళ్ళీ కొమ్మలు ఎండుతుంటాయి అనమాట ఈ పూలు అలాగే ఉంచేసేయాలి చూడండి పూలు అలాగే ఉంచేసే వచ్చే నెల కూడా అలాగే ఉంచేస్తాం కాబట్టి అది అలాగే పచ్చగా బాగుంటుంది గులాబీల గురించి అయితే అది అందరూ అడుగుతున్నారు కదా గులాబీలు ఎండలాకాలం ఎట్లా అని చెప్పేస్తున్నాను ఇప్పుడే ఇట్లా కొంచెం కొంచెం ఆకుకూర ఉంటే ఆమ్లెట్లు వేసుకోవచ్చు అనమాట నాలుగైదు రకాల మునగ ఆకు అవన్నీ పోసుకోవాలి మునక్కాయలు నాలుగు కాయలు ఉన్నాయి కొంచెం చిన్నగానే అవుతాయి ఇప్పుడు ఎండలకి ఇప్పుడు మళ్ళీ కాయ పడింది చూసారా కాయ కాయ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ పడింది ఇక అంతా పడింది కొంచెం ఈ అల్లుగుపోయినవన్నీ తీసేయాలి అల్లుగుపోయినవన్నీ తీసేయలేదు కదా అవి అలాగే ఉన్నాయి చిక్కుడు చెట్టు చూడండి చిక్కుడు చెట్టు ఎంత గ్రీన్గా అలాగే ఉంది నీళ్లు పోస్తుండేసరికి ఇక నీడ కోసం ఉండ నీళ్ళని ఉంచాం ఇది అంత అల్లింది అంతా తీసేస్తే మునగ చెట్టు బాగా వచ్చేసింది ఈ మునగ అగ్గోడు కొయ్యాలండి ఆ హైట్లో ఉంది ఇది చూసారా ఈ ఆకంతా కోసుకోవచ్చు మునగ ఆకు ఇప్పుడు ఈ పక్క పోత వస్తుంటుంది కదా ఈ ఆకంత ఇలా తీసేయచ్చు పైన అంత ఉంది కోపిస్తానండి మునగాకు ఇక్కడ సీడ్స్కి పెట్టాను ఒక మునగ కాయ అది చూద్దాం ఎట్లుందో ఎండిపోయి ఎండిపోయింది చూసారా చెట్టున అదివండి ఎండింది ఆ కాయ చూసారా అట్ట చెట్టును ఎండాలి అట్లా ఎండితే బాగా మలుస్తాయి మూడో రోజుకే సీడ్ అస్సలు ఒక్క సీడు కూడా వేస్ట్ కాదండి చూడండి అట్లా ఎండిపోయిందో అట్లా ఎండాలి ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ మామిడి అల్లం అండి ఇది మామిడి అల్లం కూడా నేను టీలో ఒక ఆకేస్తున్నాను గ్రీన్ టీలోకి ఇది ఇది బిర్యానీ ఆకు కొంచెం ఎండుబడింది ఇది చూసారా ఇది బిర్యానీ ఆకు కూడా వేస్తున్నాను తర్వాత తులసి ఇవన్నీ గ్రీన్ టీలోకి వేస్తూ ఉంటారండి అప్పుడు రోజుకు ఒక నాలుగు ఆకులు టైప్ ఇది బచ్చలి బచ్చలి కాడలు దించేయచ్చు ఇక్కడ ఉంది బచ్చలి ఇట్లా కాడలు దించేసుకోవచ్చు బచ్చలు కూడా బాగా వచ్చిద్దండి ఎండలాకాలం అన్నాళ్ళు సెలవు చేసేవన్నీ మనకి ప్రకృతి ఎండలాకాలం వాడుకునే విధంగా సమకూర్చింది అనమాట చూడండి ప్రకృతిలో అన్నీ ఎంత చక్కగా ఎండలాకాలం సెలవు చేసేవన్నీ మనకు దొరుకుతాయి ఆకులు కూడా చూడండి ఇవి కోసేసేయాలి కోయకపోతే మళ్ళీ ముదిరిపోతాయి ఆకులు ఇప్పుడు లేత ఆకులు వస్తుంటాయి అనమాట ఇక్కడ ఒక చెట్టు ఉంది ఇక్కడ ఒక చెట్టు మలిసింది ఈ బచ్చలు కూడా వస్తానండి ఇక్కడ చూసారా ఇది స్టీవియా ఇదిగోండి స్టీవియా గ్రీన్ టీలో నేను నాలుగు ఆకులు వేస్తున్నాను ఇక స్టీవియా చూడండి ఎంత బాగా పెరిగిందో వీటిని సైడ్కి పెట్టి పెట్టాను ఇవి మనం అంట్లు అంట్లు కట్టా ఈ వేర్లు వస్తే నేను మళ్ళీ చూపిస్తానండి మీకు ఈ స్టీవియా ఎట్లా డెవలప్ చేసుకోవాలో ఇట్లా నాలుగు ఆకులు వేసేసుకుంటే గ్రీన్ టీలో షుగర్ వాళ్ళకి కొంచెం స్వీటుగా అనిపించిద్ది అనమాట ఇవ్వండి 
ఇట్లా ఎండిపోయినాయి ఎండిపోయిన ఆకులైనా కోసుకు ఎండి ఎండాలి అసలు నేను పచ్చి కూడా వేసేస్తున్నాను ఎండిన తర్వాత నాలుగు ఆకులు ఇట్లా వేసేసుకుంటే కొంచెం స్వీట్ ఉన్న ఫీలింగ్ కలిగింది అక్కడ దానిమ్మకాయలు ఉండయండి చూసారా ఇది అయిపోయింది ఎంత ఫ్రెష్గా ఎంత బాగుందో చూడండి కాయ ఇంకా వండి అక్కడ అంతా నాలుగైదు కాయలు ఉండయండి అవి గోపిద్దాం ఎండ వచ్చేసింది ఎండ పడుతుంది దానిమ్మకాయలు కోపిస్తానండి అటు సైడ్ అండి ఇక్కడ సపోటాలు ఈ కరివే ఇది ఏం తమలపాకు పాను ఇది ఎండిపోతుందా అంటే సరిగ్గా రావట్లేదు అంటున్నారు నీడలో పెట్టాలి నీడలో పెట్టమని చెప్తూనే ఉన్నాను నీడలో ఉండాలండి ఎప్పుడు సంవత్సరం అంతా కూడా నీడ దిద్దలోనే ఉండాలి ఇది చూడండి మాది కూడా ఆకులు పోసేస్తున్నాను నేను గ్రీన్ టీ గ్రీన్ టీలో రోజు రెండు ఆకులు వేస్తాను ఈ తమలపాకు కూడా రెండు ఆకులు వేస్తాను నేను చూసారా రెండు ఆకులు ముదిరిపోయినాయి ఇట్లా చెప్పాను ఇంతకుముందు కూడా ముదిరిపోయినాయి ఇట్లా కొంచెం ఎండిపోయినాయి గ్రీన్ టీలో వేసేసుకోవాలి ఏ ఆకులు దొరికితే ఆ ఆకులు వేసేస్తూ ఉంటానండి మన గార్డెన్లో అన్నీ మనం గ్రీన్ టీకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది తులసి తులసి వేస్తాను ఇది చూసారా ఇలాచి ఇలాచి ఒక ఆకు ఒక ఐదు ఆరు రకాలు వేసుకోవచ్చు గ్రీన్ టీలో ఇలాచి ఆకు వేస్తున్నాను ఇలాచి వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుందండి తర్వాత సపోటాలు గ్రీన్ టీకి కూడా ఉదయాన్నే వచ్చేసాం కాబట్టి గ్రీన్ టీకి కూడా నేను కోసుకో కోస్తున్నాను ఇక్కడ చూసారా సపోటా సపోటా ఇంకా కొన్ని కాయలు ఉన్నాయండి చూసారా ఎట్లా పండిపోయిందో చెట్టునే పడింది చెట్టునే పండటం రేట్ రేరు రేరుగా చెట్టును పండుతుందండి చూడండి అసలు ఎంత స్వీట్ ఉంటుందో ఈ కాయ తింటే అసలు అంత బాగుంటుంది చెట్టును పండవు అక్కడక్కడ అని మనం మర్చిపోయి వదిలేస్తే అవి ఎప్పుడన్నా ఒకటి పండుతాయి అనమాట ఇది పండింది చూడండి పైన ఉండేయండి సపోటాలు సపోటాలు కోస్తూనే ఉన్నాం ఇంకా కోస్తూనే ఉన్నాయి ఇవి కొంచెం పైకి ఉన్నాయండి ఇవి కొయ్యాలి ఎట్లా అందవు ఇటు వెళ్తున్నాను అండి ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసారా మూడు కాయలు ఉండాయి ఇగోండి అటు పక్కన ఉన్న కొమ్మను లాగాను మెల్లగా ఇవ్వండి ఇవి మనకి కనిపించకుండా అవి పక్కకు ఉన్నాయి అనమాట ఇప్పుడు అవన్నీ వస్తున్నాయి చూడండి ఇవి కొంచెం ఒక రోజులు ఎండలో వేసుకోవాలని చెప్పాను కదా సపోటాలు ఇప్పుడు అందరూ పండుతున్నాయండి మాకు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని అర్థం కాని వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు చక్కగా పండించుకుంటున్నారు ఈ సపోటాలు వీడియో చూడండి ఇంకా సపోటాల గురించి తెలియని వాళ్ళు ఎలా మగ్గ పెట్టుకోవాలి ఈ పాలు గారితే ఎట్లా మట్టిలో పెట్టుకోవాలనేది చూపించాను ఆ వీడియో చూస్తే మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుందండి చూడండి ఇది ఇంకా టూ డేస్లో పండిపోయేది చెట్టునే చూడండి ఎట్లా అయిపోయిందో దానిమ్మ అక్కడ ఉంది ఒకటి ఇదిగోండి ఈ సపోటాలు చూసారా ఇవన్నీ పండిపోయినాయి పైన ఇది కూడా చూడండి ఎట్లా అయిపోయిందో ఇక ఇంకా వన్ డేలో పండిపోద్ది ఈ కాయ కూడా ఇంకా అక్కడక్కడ కొన్ని కాయలు వదిలేసిన కాయలు ఉండయండి ఇంకా అటు బయట పక్కకు కూడా ఉండయి నేను మార్నింగ్ కింద నుంచి చూస్తే పైన కనిపించినాయి అరే పండిపోతే ఏమో అనుకున్నాను కోపిస్తాను ఈరోజు కోపిచ్చేస్తానండి అన్నీ చూసి దానిమ్మకాయలు ఇవ్వండి ఇక్కడ ఇప్పుడే కనిపించింది ఒకటి చూసారా 
ఎంత పెద్ద కాయ ఉంది ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇంకా టెన్ డేస్ పట్టిద్దండి చూసారు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ వస్తాయి మళ్ళీ పోతు వస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది అయిపోతూ ఉంటే మళ్ళీ పోతు వస్తుంటుంది ఇవి అటు సైడ్ ఉండేయండి ఇక దానిమ్మకాయలు అటు అక్కడ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ కూడా కనిపిస్తాయి అవి కోపిస్తానండి పాపు చూసారా కరివేపాకు చూస్తే మనకి నాయనమ్మలు అమ్మమ్మలు గుర్తొస్తారు వాళ్ళు రసం 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 గురించి చెప్పాలండి రసం ఎంత బాగా పెట్టేదో మా నాయనమ్మ ఈ కరివేపాకు బాగా గుప్పిడి వేసేది ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా రసం రోజు తాగాలండి ఈ కరోనా అని అంటున్నారు కదా ఈ కరోనాకి కరోనా అని కాదు అసలు రోజు రసం తాగితే చాలా మంచిది ఇవి మిరియాలు ఎక్కువ వేసుకోవాలి ధనియాలు మిరియాలు కందిపప్పు అప్పుడు నాయనమ్మలు అట్లా చేసేవాళ్ళు అనమాట ఈ కరివేపాకు జీలకర్ర వెల్లుల్లిపాయి దంచి ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ దంచుకొని దంచి రసం చేసేవాళ్ళు చాలా టేస్ట్గా ఉండేదండి రసం రోజు తినేవాళ్ళు అన్నంలో రోజు అన్నంలో తినేవాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు కూడా ప్రతిరోజు రసం పెట్టండి కరివేపాకు చెట్టు ఒక గుప్పుడు వేసుకున్నా కూడా నో ప్రాబ్లం అండి కరివేపాకు ఎంత వేసుకుంటే అంత టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట రోట్లో వేసి నూరేది తర్వాత తిరగమాతలో వేసేది మళ్ళీ పచ్చిది వేసేది మా నాయనమ్మ అంత రసం చాలా బాగా కాసేది నేను రోజు పెడుతున్నానండి రసం రోజు అంటే మనం ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక రోజు పెట్టుకుంటే రెండు రోజులు వస్తాయి అట్లా చేసుకోవచ్చు మిరియాలు ఎక్కువ వాడండి మిరియాలు ఎక్కువ వాడాలి అల్లం అల్లము మిరియాలు ఇవన్నీ దంచి చాలా బాగా చేసేది నిన్న నేను నేను చేశానండి మా నాయనమ్మ స్టైల్లో చేశాను నిన్న చాలా బాగున్నాయి చాలా బాగా పిల్లలు చాలా బాగున్నాయి మమ్మీ అని తిన్నారు అయితే మీరు కూడా ఇట్లా చూడండి కరివేపాకు ఎంత బాగుందో కరివేపాకు ఇది ఇది ఎంత వేసినా కూడా నో ప్రాబ్లం అండి మంచిది కళ్ళకు మంచిది మామూలుగా విడిగా పిల్లలు కూరలో తినరు కాబట్టి దంచి వేసేస్తే అది మనకి రోజు కరివేపాకు ఇంతో అంతో లోపలికి వెళ్ళిద్ది అనమాట హెల్త్ హెల్త్కి అంత మంచిదండి కరివేపాకు